Bocah berusia 11 tahun ditemukan meninggal di Jalan Inspeksi Kanal Timur Waduk Nipani Pamencongloi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban diduga diculik saat berada di minimarket, lalu dibunuh dengan motif pelaku hendak menjual organ. Ini rekaman kamera CCTV saat bocah 11 tahun itu dibujuk dan dibawa sebelum ditemukan tewas di Jalan Inspeksi Kanal Timur Waduk Nipani Pamencongloi. Tiga, hari ini kita rilis perkara pembunuhan penjara Pertan pembunuhan serta pembunuhan yang dilakukan ya. Peristiwa ini berawal dari laporan dari masyarakat di mana anaknya hilang ya. Saya ulangi, laporan ini diawali oleh aduan masyarakat tentang anak hilang Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan Dan ternyata anak hilang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal Sudah ditemukan dalam keadaan meninggal Dan kita lakukan penyelidikan, kita kembangkan Akhirnya kita ketahui bahwa hilangnya anak tersebut karena dibunuh oleh seseorang Dua pelaku sudah kita tangkap dan kita tahan. Adapun peristiwa ini saya bagi menjadi tiga aspek. Kita lihat dari tiga aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sosiologis, di mana keluarga tersangka ataupun pergaulan tersangka ini diwarnai oleh hal-hal yang negatif. Contohnya, tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ. Dari situ tersangka terpengaruh. Tersangka ingin menjadi kaya tersangka ini memiliki harta sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual ya, dari aspek sosiologis dari aspek psikologis setelah ini tim penyidik akan mendatangkan psikologis atau psikiater untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini tega melakukan perbuatan pembunuhan ini yang ketiga tentunya aspek juridis Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana ini kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana, pembunuhan dan undang-undang perlindungan anak, undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang ancamannya hukumannya karena ini pelaku dalam anak tentunya dikurangi setengah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan rekan-rekan media untuk bertanya kepada kami dan ingat bahwa konten-konten negatif ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak-anak kita, ya. Anak-anak kita sekarang ini tidak lepas dari berita dunia maya. Namun, hal yang negatif seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah contoh penggunaan konten internet yang tidak tepat sasaran. Demikian, terima kasih. Dan apakah uh, dia betul-betul murni berpikir sendiri untuk melakukan hal itu? Ataukah dia bagian dari jaringan? Kemudian uh, yang kedua, kira-kira uh, berapa hukumannya kalau misalnya dilakukan orang pada orang dewasa? Jadi, tadi saya sampaikan bahwa ini akibat mengkonsumsi konten internet yang tidak tepat ya. Yang bersangkutan tidak punya jaringan Tersangka ini tidak punya jaringan Cuma karena motif ekonomi Yang bersangkutan ingin menunjukkan ke orang tuanya bahwa Yang bersangkutan ini bisa mencari uang Makanya dilakukan lah perbuatan tersebut ya. Apabila ini dilakukan oleh orang dewasa Ya hukumannya pasti hukuman mati Namun karena anak-anak Dia hakim lain akan menentukan Karena ada aturan tersendiri dalam persidangan Yang mana pelakunya adalah